ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சிபிஎஸ்இ என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் சாப்டர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது கான்செப்ட் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இந்த கேள்விக்கு ரொம்ப ரொம்ப நீடடான ஒரு விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெஃபர் த ஃபிகர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஏ அது அந்த டயக்ராம் The arm PQ of the rectangular conductor moved from X equal to 0. So, எனக்கு இந்த இனிஷியல் பொசிஷன் இங்கே இருந்து நான் மூவ் பண்ணுறேன் அவுட் வேர்ட் அவுட் வேர்ட்னா இப்படி வெளியில் மூவ் பண்ணுறேன் த மினிமம் சாரி த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆப்வியஸ்லி இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு அதாவது எனக்கு வந்து ஆ ஸோ எனக்கு வந்து இதுதான் அந்த ரெக்டாங்குலர் லூப் அப்படின்னா இங்கேருந்து நான் ஒரு மூவபிள் கண்டக்டர் நம்ம மோஷனல் இம் ஆஃப்ல தான் படிச்சுருக்கோம்ல அதே மாதிரி ஒரு மூவபிள் கண்டக்டர் இருக்குது இந்த கண்டக்டர் வந்து நான் இப்படி மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே நான் மூவ் பண்ணிட்டு வரேன் இப்போ இந்த பிளேனுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போகுது அப்போது பிளேனோட ஏரியா வெக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ டிகிரி டவுட் கிடையாது ஸோ இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலரில் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அனுப்புகிறோம் ஏரியா வெக்டருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஜீரோ டிகிரி அதான் சொல்கிறாங்க த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு பி அப்போது இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்றது தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போது லெட் எஸ் இமேஜின் தட் திஸ் இஸ் யுவர் மிட் பாயிண்ட் அப்போது இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அதான் சொல்கிறாங்க அந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு பி அண்ட் இஸ் ஜீரோ நல்லா கவனி அண்ட் இஸ் ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் பி அப்போ இந்த இதுதான் பி பாயிண்ட்டு எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ எப்போ வென் எக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் பி இந்த பியில் இருந்து அதிகமாக போக போக அதாவது இதுதான் பீனா இந்த பீக்கு அடுத்து வர எல்லாமே என்னது ஜீரோ அண்ட் இஸ் ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் பி அப்போ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லைன்றது கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே தென் ஒன்லி தி ஆம் பிக்யூ possesses substantial resistance r in the arm irukle idu mattum da move agudhu idu mattum da move agudhu na idoda resistance mattum da consider pandrom adu small r nu solliyaachu consider the situations when the arm pq is pulled outward from x to 2b appo idu 0 idu b idu 2b appo x la 0 la irundhu 2b varaikku na outward la move pandren and is then moved back to 0 அப்போ இங்க இந்த ராட் இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் கொண்டு போறேன் இது பி இது டூ பி அப்போ எக்ஸ் டு டூ பி கொண்டு போறேன் மறுபடியும் டூ பில இருந்து எக்ஸ் கொண்டு வரேன் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அப்போ சேம் ஸ்பீடு ஆப்டைன் தி எக்ஸ்பிரஷன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கேள்வி ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்ன கேட்குறாங்க எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃப்ளக்ஸ் இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஃபோர்ஸ் நெசசரி டு டு புல் தி ஆம் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு இங்கே மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கண்டக்டர் எலக்ட்ரான் இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆகுது என்ன அர்த்தம் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் படிச்சிருக்கோம் பிஐஎல் பில் சைன் தீட்டா இல்லையா அண்ட் தென் அந்த பவர் டிசிபேட்டட் அஸ் ஜூல் ஹீட் பவர் பவர் கேட்குறாங்க ஸ்கெச் தி வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் குவான்டிட்டிஸ் வித் டைரக்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் இந்த டயக்ராம் வச்சு அப்போ கேள்வி ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு கொடுத்துருக்கு இதுதான் அந்த ரெக்டாங்குலர் லூப் இருங்க கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குது இது அந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்பு ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாயிண்ட்டை டூ பின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இதிலருந்து இது வரைக்கும் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது இதிலருந்து இது வரைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலரில் இருக்குது அப்போ பர்பண்டிகுலரில் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு என்ன அர்த்தம் ஏரியா வெக்டர் அதுவும் ஜீரோ டிகிரின்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க எனக்கு கேள்வியில் வந்து இஎம்எஃப் என்ன இருக்கும் ஃப்ளெக்ஸ் என்ன இருக்கும் ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கும் பவர் என்ன இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு பிக்யூ அப்படின்ற ஆம் இந்த பிக்யூ ஆம் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுது இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஜீரோலேருந்து அப்படியே இது வரைக்கும் மூவ் ஆகுது அப்புறம் இங
ஸோ அப்போ பின்றது என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏன்றது என்ன ஏரியா ஆப்வியஸ்லி இதோட ஆங்கிள் வந்து எனக்கு ஜீரோ டிகிரின்னு தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ஏன்றது இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது இதோட லென்த் என்னது ஏரியாவில் லென்த் இன்டு பிரத்தா ஸோ இது எல்லைனா இது எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ எல் எக்ஸ் ரைட் இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது இதே வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது ஆப்வியஸ்லி இது பின்னா இதுவும் பி தான் ஏன்னா இது டூ பி அப்படின்றதுனால டூ பின்னா இது பி இது பி அப்போ இங்கேருந்து அங்கே போகும்போது என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து மறுபடியும் பியாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அதையும் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னுடைய ஃப்ளக்ஸு பி எல் பின்னு சொல்கிறேன் இது எப்போ வென்னுடைய வென் யோர் எக்ஸ் வந்து ஃப்ரம் பியிலிருந்து டூ பி இருக்கும்போது திஸ் இஸ் யுவர் ஃப்ளக்ஸ் ரைட்டா இந்த என்னது இந்த எக்ஸ் தான் இந்த பி ரைட் அப்போ இதுவும் என்னது ஆப்வியஸ்லி இதுவும் பி தான் டவுட்டு கிடையாது அப்போ இது என்னென்னா வென் எக்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு பி இதுதான் உன்னுடைய ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவேஷன் டவுட் இல்லை லென்த் இன்டு பிரெத் ஏரியாவில் தான் லென்த் இன்டு பிரெத் இல்லை பிரெத் இன்டு லென்த் வாட் எவர் த கேஸ் யூ கேன் சிட் ஸோ லென்த் இன்டு பிரெத்த நான் இந்த இடத்துல ஏரியாவை சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய அடுத்த கண்டிஷன் என்னென்னா EMF கேட்குறாங்க ஸோ இஎம்எஃப் வாட் சைஸ் இஎம்எஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் டி ஃபைவ் பை டிடி இங்கே நம்ம சிங்கிள் சோர்ஸ் தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஸோ என்னுடைய வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஸோ மைனஸ் டி ஃபைவ் பி ஃபைவ் பின்றது என்ன ஃப்ளக்ஸ் ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸ் என்ன பி எல் எக்ஸ் பை டைம் ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் என்னுடைய பி சேம் இந்த எல் லென்த்தும் சேம் எக்ஸ் மட்டும் தான் மாறுது ஏன்னா இங்கேருந்து இங்கே போகுது இங்கேருந்து அங்கே போகுது அப்போது dx by dt மட்டும் இருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் சைனை மறக்கக்கூடாது ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டிஎக்ஸ் பை டிடி இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் விச் இஸ் வெலாசிட்டி ஸோ மைனஸ் ஆஃப் பி எல் வி இல்லையா ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு இது எப்போ பாசிபிள் இஎம்எஃப் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வென் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் வென் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது எனக்கு ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகிடுது இங்கே ஃப்ளக்ஸே கிடையாது இட்ஸ் இட் இட் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் கரெக்டாக இங்கே ஃப்ளக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது இது வரைக்கும் தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது அப்போ இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது வரைக்கும் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா ஏரியா பெருசாகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் காசஸ் இஎம்எஃப் ஒன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே போகும்போது இங்கே ஃப்ளக்ஸே கிடையாது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃப்ளக்ஸே சேஞ்ச் ஆகலை அப்போ ஃப்ளக்ஸே சேஞ்ச் ஆகலைனா அடுத்த கேஸில் என்னுடைய இஎம்எஃப் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அது எப்போ ஜீரோ பியில் இருந்து டூ பி போகும்போது ஜீரோ இது என்னது ஜீரோலேருந்து பி போகும்போது மேக் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ரொம்ப தெளிவாக தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஏன்னா இஎம்எஃப் இஸ் சேஞ்ச் அண்ட் ஃப்ளக்ஸ் இது வரைக்கும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது இதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் இல்லை கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அங்கே எனக்கு ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலை இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகலை ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சதா ரைட் ஸோ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க நமக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இஎம்எஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது இங்கேருந்து அங்கே போகும்போது அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்துருச்சா இங்கேருந்து வரும்போது என்னுடைய ஏரியா வந்து சேம் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் ஸோ என்னுடைய ஃப்ளக்ஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் அதில் சேஞ்சஸ் கிடையாது பட் ஏரியா மட்டும்தான் மாறுது ரைட்டா ஸோ ஏன்னா ஏரியா லென்த் இன் டு பிரெத் ஸோ ஏரியா இந்த இடத்துல வரும்போதும் அதே தான் அப்போ அந்த எல்லா கேஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது இங்கே என்ன கான்ஸ்டண்ட்டு இங்கே வந்து குறையுது அவ்வளோதான் ஆனால் இஎம்எஃப் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது இஎம்எஃப் இல்லை இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது இஎம்எஃப் இருக்குது அப்படியே ஆப்போசிட் இஎம்எஃப் இருக்குது இல்லை இல்லை இருக்குது ஓகே அப்படியே ரிவர்ஸில் ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளை போட சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதுதான் இதோட வேல்யூ சரியா ஸோ அடுத்து அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஸோ ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா பிக்யூ அப்படின்ற ஆம் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆகுது அப்போ ஃபோர்ஸ் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பிஐஎல் அப்படின்னு இல்லையா ஸோ ஐன்றது என்ன நமக்கு
இந்த ஐக்கு பதில் பி எல் வி அப்பான் ஆர் அண்ட் தென் அந்த எல் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் ஸோ பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் வி அப்பான் ஆர் தான் என்னுடைய ஃபோர்ஸாக இருக்குது இந்த எப்போ இந்த 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 கேஸ் எப்போ பாசிபிள் என்னுடைய கேஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் என்ன கரண்ட்டு கேரிங் அதாவது ஜீரோ டு பி போகும்போது தான் இது பாசிபிள் இந்த இடத்துல வந்ததுன்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது வெறும் கரண்ட்டு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ இருக்கும்போது எனக்கு ஃபோர்ஸும் ஜீரோ அப்போ இது எங்கே ஜீரோ டு பியில் எனக்கு இருக்குது பி டு டூ பியில் ஃபோர்ஸ் வந்து இல்லை ஏன்னா இதான் எனக்கு ஃபார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்புறம் எப்படி ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த இந்த செக்ஷனில் இருக்காது என்னுடைய ஃபோர்ஸு இல்லை இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பவர் கேட்டிருப்பாங்க பவர் ஸோ பவர் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஸோ அதே தான் ஐன்றது என்ன சொன்னோம் இப்போ பி எல் வி பை ஆர்னு சொன்னோம் இங்கே ஒரு ஆர் இருக்கு ரைட் ஆர் இருக்கு இது என்னது ஸ்கொயரில் இருக்கு கரெக்டா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் டைம்ஸ் இந்த ஆறு இங்கே ஒரு ஆறும் இங்கே ஒரு ஆறும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னுடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் வி அப்பான் ஆர் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய பவரை இருக்குது பி ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய பவர் ஸோ இந்த பவருமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜீரோ டு பியில் தான் இருக்க முடியும் பி டு டூ பி பவர் என்னது ஜீரோ ஏன்னா அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இதுக்கு நமக்கு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அழகான ஒரு கிராஃப் ஸோ கிராஃப் சேஸ் லைக் இந்த மாதிரி இல்லையா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இருங்க நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் ஜீரோ டு பி போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஜீரோ டு பி அப்புறம் என்னாச்சு பி டு டூ பி போகும்போது ஃப்ளக்ஸ் மாறலை ஏரியா தான் இல்லையா ஃப்ளக்ஸ் மாறலை ஃப்ளக்ஸ் ரிமைன்ஸ் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரிமைன்ஸ் சேம் ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் அப்புறம் டூ பிலேருந்து பி வரும்போதும் இட் ரிமைன்ஸ் சேம் ஆமாம் தானே இட் ரிமைன் சேம் மாறல அண்ட் தென் பியிலேருந்து ஜீரோ ரெடியூஸ் ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல் ரெடியூஸ் ஆகுது ஃப்ளக்ஸு இப்போ ரெடியூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அடுத்து இஎம்எஃப் பாருங்கள் ஸோ இஎம்எஃப் என்ன சொன்னோம் இஎம்எஃப் வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இஎம்எஃப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஎல்வி எப்படி மைனஸ் வந்தது நமக்கு தெரியும் நம்ம ஈக்குவேஷனில் மைனஸ் டிஃபை பை டிடி ஸோ டிஃபைன்றது சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸு ஸோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸு அப்பான் டைம் ஸோ அந்த டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு எடுத்தோம் வின்னு எடுத்தணும் ஸோ நெகட்டிவில் வந்தது அப்போ என்னுடைய இஎம்எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு பியில் நெகட்டிவ் அதுக்கப்புறம் பி டு டூ பியில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை ஸோ இஎம்எஃப் இல்லை டூ பி டு பி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை ஸோ இஎம்எஃப் இல்லை பி டு ஜீரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது நெகட்டிவ் ஆக்சிஸில் வருது ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிகம் ப்ளஸ் ஸோ இந்த இடத்துல இஎம்எஃப் வந்து பாசிட்டிவ் இஎம்எஃப் அடுத்து பவர் டிசிபேஷன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஸோ எனக்கு எப்படி பார்த்தாலுமே ஸ்கொயர் தான் ஸோ எனக்கு பவர் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவர் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது ஸோ அப்போ பவர் எப்படி எழுதலாம் பவரை இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ இங்கே இருக்கு இது பவரை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஜீரோ இது பி இது டூ பி இது பி இது ஜீரோ ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ டவுட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பொறுமையை ஒரு தடவை கோத்துரு பண்ணிங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்